ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் சர்ஃபஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கெட்டாலிசிஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி ஜியோலைட் கெட்டாலிசிஸ் என்சைம் கெட்டாலிசிஸ் அதோடய மெக்கானிசம் அதெல்லாம் அதை வீடியோஸில் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ அதோட தொடர்ச்சியாக இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கெட்டாலிசிஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கை டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஓகே எந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் இந்த ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கெட்டாலிசிஸ் அரைஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கணும் சில ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கு அதில் அந்த ரியாக்டன்ஸ் வந்து ஒரு ரியாக்டன்ட் ஒரு சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் ஆகும் அது கூட ரியாக்ட் பண்ணுற இன்னொரு ரியாக்டன்ட் அதே சால்வெண்ட்டில் டிசால்வ் ஆகாது ஸோ ரியாக்ட் பண்ணுற ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸில் ஒன்று ஒரு சால்வெண்ட்லேயும் இன்னொன்று வேறு ஒரு சால்வெண்ட்லேயும் டிசால்வ் ஆகும் அதில் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு சால்வெண்ட்ஸும் மிசிபிளாக ஆகாது இம்மிசிபிள் தே ஆர் இம்மிசிபிள் ஒன்றோட ஒன்று கலக்காது ஆனால் இந்த ரியாக்டன்ஸ் ரியாக்ட் பண்ணணும் ஸோ எப்படி அந்த ரியாக் ரியாக்ஷனை கேரி அவுட் பண்ணுறது இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமேட்டிக்கான ஒரு விஷயம் புரியுதா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஏன்ற ஒரு ரியாக்டன்ட் ஆர்கானிக் ஃபேஸில் டிசால்வ் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் ஒரு ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்டில் தான் டிசால்வ் ஆகுது சரியா அப்போ அந்த ஃபேஸை வந்து நம்ம என்னன்னு வச்சு சால்வெண்ட் ஒன்றுன்னு வச்சுப்போம் இதை அந்த ஃபேஸை என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஆர்கானிக் ஃபேஸ்ன்னு சொல்லலாம் இப்போது இது இது ரியாக்ட் பண்ண வேண்டிய இன்னொரு ரியாக்டன்ட் இருக்கு இல்லையா பின்னு வச்சுப்போம் அது வந்து ஆக்வஸ் ஃபேஸில் தான் இருக்குது இதை வந்து சால்வெண்ட் டூன்னு வச்சுப்போம் ஓகே இப்போ இந்த ரியாக்ஷன்ஸை நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறோம் இந்த ரியாக்ஷனை நம்ம கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால இந்த ரெண்டு ஃபேஸும் வந்து முக்கியமாக என்னென்னா தே ஆர் இம்மிசிபிள் இந்த ரெண்டு ஃபேஸும் இம்மிசிபிள் ஒன்றோட ஒன்று கலக்க மாட்டேங்குது அப்போ ஒன்றோட ஒன்று கலக்காததுனால இந்த ரியாக்டன்ஸ் ரெண்டும் எப்படி ஒன்று ஒன்று ரீச் பண்ண முடியும் நாட் பாசிபிள் இல்லையா அப்போ எப்படி ரியாக்ஷன் அங்கே நடக்கும் Again, not possible. So, in the reaction, it is very difficult to conduct this kind of reaction in which the reactants are taken up in one phase and the reactants are taken up in two different solvents which are immiscible. Okay? So, this is the first phase. 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 ஸ்லோவாக நடக்குது ரியாக்ஷனே நடக்கலன்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு ஸ்லோவாக நடக்குது அப்போ ஏன்னா இது ரெண்டு செப்பரேட் ஃபேஸஸில் இருக்கு விச் ஆர் நாட் மிஸிபிள் அப்போ வந்து இந்த ஏன் வந்து நடக்க மாட்டேங்குதுன்னு ஒரு காரணத்தை பார்த்தோம்னா இந்த ரியாக்டன் ரெண்டு மீட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு ரியாக்டன்ட்டு அது எந்த ஃபேஸில் இருக்கோ அந்த ஃபேஸை ட்ராவல் பண்ணி தாண்டி இன்னொரு ஃபேஸ்க்கு போக முடியலை அதுதான் காரணம் சரியா ஸோ அந்த ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து நாட் பாசிபிள் அப்போ காரணம் என்னென்னா அந்த ஃபேஸ் பவுண்ட்ரி ஒரு தடையாக இருக்குது ஸோ இதை எப்படி வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எப்படி இந்த ரியாக்ஷனை கேரி அவுட் பண்ண முடியும்னு பார்த்தோம்னா வி கேன் யூஸ் அனதர் சால்வெண்ட் சால்வெண்ட் த்ரீ விச் மேபி ஆக்வஸ் ஆர் விச் மேபி ஆர்கானிக் அது நமக்கு தெரியாது பட் ஆனால் அந்த சால்வெண்ட் இஸ் மிஸ்ஸிபிள் வித் போத் த சால்வெண்ட்ஸ் அப்போ பாருங்கள் இந்த நம்ம யூஸ் பண்ணுற தேர்ட் சால்வெண்ட்டு ரெண்டுத்துலேயுமே மிஸ்ஸிபிள் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் ரெண்டுத்துலேயும் கலக்குது த ரியாக்டன்ஸ் ஏ அண்ட் பி கேன் கம் க்ளோசர் டு ஈச் அதர் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த சால்வெண்ட் த்ரீ அப்போ ரியாக்ஷன் நடக்குது ப்ராடக்ட்ஸு ஃபார்ம் ஆகுது ரொம்ப வேகமாக ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஏன்னா த ரியாக்டன்ஸ் ஆர் இந்த ரியா இந்த சால்வெண்ட்டும் ஃப்ரீலி மிக்ஸ் ஆகுது ரியாக்டன்ஸும் ஒன்று ஒன்று காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது ஸோ ப்ராடக்ட் வந்து இட் இஸ் ஃபார்ம்ட் வெரி வெரி ஈஸிலி அந்த ரியாக்ஷன் அக்கர்ஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் இன் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த தேர்ட் சால்வெண்ட் புரியுதா ஆனாலும் இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேர்ட் சால்வெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம்ல இந்த சால்வெண்ட்டை கொஞ்சமான யூஸ் பண்ணலாம் ரியாக்ஷனை 
ஒரு வெஸ் ஒரு ரியாக்ஷன் பீக்கரில் ஒரு ரியாக்ஷன் வெசலில் நம்ம இந்த ரியாக்ஷனை கேரி அவுட் பண்ணி ப்ராடக்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம்னா இட் கேன் பி யூஸ்டு டு சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆனால் ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் ப்ரொடக்ஷனில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரிப்ரேஷனில் அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப சால்வெண்ட் வில் பி ரிக்கொயர்ட் இன் அ லார்ஜ் அமௌண்ட் நிறைய சால்வெண்ட் தேவைப்படும் பட் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஃபேஸ்லேயும் மிஸ்ஸிபிள் ஆகிற சால்வெண்ட் வந்து இட் இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் தட் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ்னா என்னது இட் இஸ் வெரி காஸ்ட்லி அப்போ என்ன பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் இந்த பிடிசின்னு நம்ம ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்கிற இந்த ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கெட்டாலிஸ்ட் யூஸ் ஆகுது சரியா அப்போ அந்த ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கெட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணிடுது இந்த பிரச்சனை எல்லாத்தையும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடுது அப்போது இந்த ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டலிஸ்ட் என்னவா ஆக்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆக்ஸ் அஸ் அ ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏஜென்ட் இப்போது இதை ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலமாக கூட சொல்ல முடியும் இப்போ ரெண்டு ஊர் இருக்குது ரெண்டு ஊருக்குள்ளே ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது அப்போ இந்த ஊர் மக்கள் அங்கே போக முடியாது அந்த ஊர் மக்கள் இங்கே வர முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த இந்த ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரிலேட்டிவ் அந்த சைடில் இருக்காங்க இல்லை அந்த ஊரில் இருக்கவங்க இந்த இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணி ஆகணும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க பிரச்சனை வராமல் இருக்கிறதுக்கு யாராவது ஒரு காமன் பர்சன் இல்லையா ஒரு காமன் பர்சனை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸை போய் பார்த்துட்டு வருவாங்க இல்லையா பார்க்குறதுக்கான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏற்படுத்தலாம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த கேட்டலிஸ்ட் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுது இட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் த ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் அதாவது ஒரு ரியாக்டன்ட் ஏ வந்து பிகோ அல்லது பி வந்து ஏவையோ இந்த ஃபேஸில் மாறி வர்றதுக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏஜென்ட் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அதனால் அந்த செகண்ட் ரியாக்டண்ட்டை இன்னொரு ரியாக்டண்ட் மீட் பண்ணுது ஸோ தே ஆர் ப்ராட் டு கேதர் த ரியாக்டன்ஸ் ஆர் ப்ராட் டு கேதர் ஸோ தே ரேப்பிட்லி ரியாக்ட் டு கேதர் அண்ட் ஃபார்ம் ப்ராடக்ட் ஸோ இது தான் இந்த ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டலிஸ்ட் பண்ணுறது இப்போ இதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக நம்ம பார்த்தோம்னா இன்னும் வி வில் கெட் அ கிளியர் ஐடியா ஓகே ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நியூக்ளியோஃபிலிக் அலிஃபேட்டிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன் என்னென்னா சிஎல்க்கு பதிலாக சிஎன் சப்ஸ்டியூட் ஆகணும் சரியா ஸோ இதுக்கு ரியாக்டன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் சிஎல் எடுத்துக்கிறோம் ப்ளஸ் சோடியம் சயனைடு எடுத்துக்கிறோம் இது ரெண்டுத்தையும் ரியாக்ட் பண்ணி ஆர் சயனைடும் அல்கைல் சயனைடும் என்ன சிஎல்லும் நமக்கு கிடைக்கணும் சரியா இதில் முக்கியமாக இங்கே பார்க்கணும்னா இந்த ஆர்சிஎல் வந்து இட் இஸ் சால்பிள் இன் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட் ஸோ இது ஆர்கானிக் ஃபேஸில் இருக்குது சோடியம் சயனைடு இருக்குல்ல இது வந்து இட் இஸ் சால்பிள் இன் வாட்டர் ஸோ இது ஏக்வஸ் ஃபேஸில் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேஸும் முக்கியமாக தே ஆர் இம்மிசிபிள் இல்லையா இந்த ரெண்டு சப்ஸ்டன்ஸுக்கும் இன்னும் கூட நமக்கு இதுக்கு இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக் ஜென்ரலாக எழுதிருக்கோம் ஸ்பெசிஃபிக்காக எக்ஸாம்பிள் எழுதலாம் ஒன் குளோரோ இந்த இதை வந்து ஒன் குளோரோ ஆக்டைனாக இருக்கட்டும் ஒன் குளோரோ ஆக்டைன் இஸ் ட்ரீட்டட் வித் சோடியம் சைனைட் இட் கிவ்ஸ் ஒன் என்ன ஆகிடும் சிஎல் போயிட்டு சிஎன் வந்துடும் So, one cyano-octane we will get. Of course, NaCl. Okay? Right. Now, we will dissolve this in the organic solvent. We will put the sodium cyanide in the aqueous phase. We will dissolve the two, but the two solutions are immiscible. இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் இது ரெண்டுத்தையோட மிக்சர் மிக்சர் இம்மிசிபிள் மிக்சர் எடுத்துகிட்டு நம்ம ரியாக்ஷனை கேரி அவுட் பண்ணுறோம் ஸோ ரியாக்ஷனை நடக்க மாட்டேங்குது ஸ்லோவாக நடக்குது ஸோ டைரெக்டாக இந்த மிக்சரை நம்ம நல்லா ஹீட் பண்ணுறோம் பல நாளுக்கு இட் இஸ் ஹீட்டட் ஃபார் செவரல் டேஸ் ஈவன் தென் ப்ராடக்டை நமக்கு கிடைக்கல பிகாஸ் 
ரியாக்ஷன் ப்ரொசீட் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டலிஸ்ட்டை ஆட் பண்ணுறோம் யூஸ்வலாக வந்து குவாட்டர்னரி அமோனியம் சால்ட் குவாட்டர்னரி அமோனியம் சால்ட் குவாட்டர்னரி அமோனியம் சால்ட்னா உங்களுக்கு தெரியுமா குவாட்டர்னரி அமோனியம் சால்ட் இதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பிடிசியாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த குவாட்டர்னரி அமோனியம் சால்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அமோனியா தெரியும் இல்லையா அமோனியாவில் அல்கைல் குளோரைட் கூட ட்ரீட் பண்ணிகிட்டே வரும் அப்போ த்ரீ ஹைட்ரஜனும் அல்கைல் குரூப்பால் என்ன ஆயிடுச்சு சப்ஸ்டியூட் ஆகிடுச்சு சரியா இது ஒரு டர்ஷியரி அமீன் உங்களுக்கு தெரியும் இதை ஷார்ட்டாக எப்படி இன்னும் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ஆர் த்ரீ அல்ல ஆர் த்ரீ என் இப்படி சொல்லலாம் இன்னும் ஒரு அல்கைல் மாலிக்யூல் அல்கைல் ஹாலைட் கூட சேர்ந்துட்டு இது என்ன ஆகிடும் ஏற்கனவே என்ஹெச் த்ரீ இல்லை மூணு ஹெச்சுக்கு பதிலாக மூணு ஆறு சரியா மூணு ஹெச்சுக்கு பதிலாக மூணு ஆறு அவ்வளோதான் ஆர் த்ரீ என் டர்ஷியரி அமீன் இது இப்போ இன்னும் மேலே இன்னொரு ஆர்சிஎல் சேர்க்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன ஆகும் இது ஒரு சால்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணும் ஆர் ஃபோர் இது ஒரு ஆறு இருக்கா இது ஒரு ஆறு இருக்கா ஆர் ஃபோர் என் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஏன்னா இந்த ரியாக்ஷனே இதுக்கிட்ட இருக்க லோன் பேர் போய் தான் கிடைக்கும் சிஎல் வந்து மைனஸ் இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் மைனஸ்ன்ற சார்ஜ் இருக்குது ஸோ டர்ஷியரி அல்கைல் இதுதான் டர்ஷியரி அல்கைல் அமோனியம் குளோரைட் இப்படி கூட வச்சுக்கலாம் என்ஹெச் ஃபோர் சிஎலில் பாருங்களேன் என்ஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் இல்லை அப்போ ஃபோர் ஹைட்ரஜன் ஆட்டமுக்கு பதிலாக ஃபோர் அல்கைல் இப்போ இது அமோனியம் குளோரைட் தானே இந்த அமோனியம் குளோரைடில் ஃபோர் அல் ஃபோர் ஹைட்ரஜனுக்கு பதிலாக என்ன வந்திருக்கு ஃபோர் அல்கைல் வந்திருக்கா அதனால் ஃபோர் அல்கைல்னால் டெட்ரா தானே டெட்ரா அல்கைல் அமோனியம் குளோரைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஜென்ரலாக இது என்ன சொல்லலாம்னா குவாட்டர்னரி அமோனியம் சால்ட்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுதான் இந்த ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பிடிசி ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டலிஸ்ட்டாக யூஸ் ஆகுது கொஞ்சோண்டு ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டலிஸ்ட்டை தூக்கி இந்த மிக்சர் கூட போட்ட உடனே அடுத்த செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கொஞ்சம் டைம்லேயே என்ன ஆகுனா த ப்ராடக்ட் விச் இஸ் சயனோ ஒன் சயனோ ஆக்டைன் இம்மீடியட்லி வில் பி ஃபார்ம்டு அதாவது இந்த ரியாக்ஷன் மிக்சரை ஹீட் பண்ணுறப்ப செவரல் ஹவர்ஸ்க்கு ஹீட் பண்ணுறப்ப ரியாக்ஷனே நடக்கலை ஆனால் இந்த குவாட்டர்னரி அமோனியம் சால்ட்டை ஆட் பண்ண பிறகு ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்குது செவரல் டேஸ்க்கு செவரல் ஹவர்ஸ்க்கு ஹீட் பண்ண ரியாக்ஷன் ஒரு சில ஹவர்ஸில் நடக்குது அடுத்த உடனே ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் என்டையர் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் ஸோ செவரல் ஹவர்ஸ் எங்கே ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் எங்கே அப்போ ரியாக்ஷன் ரேட் வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு காரணம் இந்த பிடிசி அதாவது ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டலிஸ்ட் விச் ஆக்சஸ் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஏஜெண்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுறதுனால அப்போ என்ன தான் அந்த கேட்டலிஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் குவாலிட்டியே என்னென்னா இந்த கேட்டலிஸ்ட் இருக்குல்ல இதுக்கிட்ட ரெண்டு எண்ஸ் இருக்கும் இப்போ இது அமோனியம் குளோரைட் குவாட்டர்னரி அமோனியம் குளோரைட் இங்கே ஆர் ஃபோர் என்சிஎல் இல்லையா இது பார்த்தோம்னா இது வந்து ஹைட்ரோ ஃபிலிக் எண்டு சரியா இது வந்து ஹைட்ரோ ஃபோபிக் எண்டு சிஎல் மைனஸ் வந்து ஹைட்ரோ ஃபிலிக் எண்டு வாட்டர் லவ்விங்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன ஆகும் நம்ம சோடியம் சைனைட் இது தானே எக்வஸ் ஃபேஸில் இருக்கு எக்வஸ் ஃபே அதனால தான் அதை எடுத்துக்கிறேன் இது எக்வஸ் ஃபேஸில் இருக்கு இப்போ நம்ம கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணுறோம்ல கேட்டலிஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஜென்ரலாக என்ன எழுதிப்போம்னா ஆர் டெட்ரா அல்கைல் அமோனியம் குளோரைட் இப்போ இது கூட தான் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன ஆகும் இது ரெண்டுத்துக்கும் இது வந்து குளோரோ ஆக்டைன் கூட தான் ரியாக்ட் பண்ண மாட்டேங்குது ஏன்னா இது எக்வஸ் ஃபேஸில் இருக்குது அது ஆர்கானிக் ஃபேஸில் இருக்குது ரியாக்ஷன் நாட் பாசிபிள் ஆனால் இது அப்படி கிடையாது இது வந்து எக்வஸ் ஃபேஸ்லேயும் இருக்கும் ஆர்கானிக் ஃபேஸ்லேயும் இருக்கும் இதை நீங்கள் போட்ட உடனே இது என்ன பண்ணும் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்போ ஆர் ஃபோர் என் ப்ளஸ் ஆ இந்த சிஎலுக்கு பதிலாக சிஎன் வந்துடும் இப்போ சிஎன் மைனஸ் ஸோ சிஎல் ப்ளஸ் தனியாக வந்துடும் இப்போ பாருங்கள் எக்வஸ் ஃபேஸில் தான் நான் இருப்பேன் எக்வஸ் மீடியமில் தான் நான் கரைவன் சொல்கிற என்ஏ சிஎனில் இருக்க சிஎன் வந்து இந்த டெட்ரா அல்கைல் குளோரைட் கிட்ட வந்துருச்சு குளோரைட் போயிட்டு சிஎன் வந்துச்சு அப்போ இது டெட்ரா அல்கைல் டெட்ரா அல்கைல் 
குவாட்டர்னரி அமோனியம் சயனைட் சரியா அதுதான் இதோட பேர் இப்போ இங்கே வந்துருச்சு இப்போ இது ஹைட்ரோஃபிலிக் கேண்டில் இது வந்து சிஎன் மைனஸ் வந்துச்சு இப்போ இந்த குவாட்டர்னரி சால்ட் வந்து என்ன பண்ண முடியும் தாராளமாக இந்த குளோரோ ஆக்டைன் கூட ரியாக்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா இதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு கெப்பாசிட்டி உண்டு ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆன ஆர் ஃபோர் என் ப்ளஸ் சிஎன் மைனஸு இந்த ஆர்கானிக் ஃபேஸில் இருக்குல்ல ஃபேஸில் இருக்குல்ல அதில் இருக்க என்ன இருக்கு ஒன் குளோரோ ஆக்டைன் ஜென்ரலாக அது ஆர்சிஎல் இந்த ஆறு சிஎன் ரெண்டு ரியாக்ட் பண்ணி இட் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் சிஎன் மிச்சம் ஆர் ஃபோர் என் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் பாருங்க இது கேட்டலிஸ்ட்டு அது ஆரம்பத்தில் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி கிடச்சிச்சு பட் திரும்ப திரும்ப அது என்ன பண்ணும் சிஎல்லையும் சிஎன்யும் மாற்றிக்கும் அதுக்கிட்ட இருக்க சிஎல்ல சிஎன் வச்சிடும் அந்த சிஎன் வந்த உடனே ஆர்கானிக் ஃபேஸில் வந்து ரியாக்ட் பண்ண முடியும் பிகாஸ் இது வந்து எந்த ரெண்டு போத் ஃபேஸில் இருக்கும் இது போத் ஃபேஸில் இருக்கும் அதான் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி இப்போ இது வந்து ஆர்சிஎன் நமக்கு ப்ராடக்டாக கிடச்சிரும் சரியா அதனால தான் இந்த பிடிசி அதாவது ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டலிஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறோம் அதுக்கு வந்து ஹைட்ரோஃபிலிக் பார்ட்டும் இருக்குது ஹைட்ரோஃபோபிக் பார்ட்டும் இருக்குது ஹைட்ரோஃபிலிக் பார்ட்டில் எக்வஸ் மீடியம்லேருந்து இந்த சயனைடை வந்து கேரி பண்ணி இங்கே வந்து இந்த ஆர்கானிக் ஃபேஸ்க்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அங்கே ரியாக்ஷனை நடக்க வச்சு இந்த சயனைடை ஃபார்ம் பண்ண வைக்கும் அதை நம்ம செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துருவோம் அதே மாதிரி இதையும் செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இது திரும்ப திரும்ப சிஎல் மைனஸ் இருக்கிறதுனால திரும்ப எவ்வளோ சயனைடு இருந்தாலும் அது கூட சேர்ந்து இது கூட இந்த ஆர்கானிக் ஃபேஸில் அதை கொண்டு போய் சேர்த்து ரியாக்ஷனை இந்த ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டலிஸ்ட் நடக்க வைக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கேட்டலிஸ்ட்டாக வந்து ஃபாஸ்ஃபோனியம் காம்பவுண்ட்ஸு க்ரௌன் ஈத்தர்ஸ் Crown ethers, quaternary ammonium salts, phosphonium compounds. This is phase transfer catalyst. The first thing is that the quaternary ammonium salts are called benzyl ammonium. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பென்சைல் ஒரு ஆராய்ச்சா ஏ ஆறு இதில் ஒரு அல்கல் குரூப்பு ட்ரை எத்தில் ட்ரைனா எத்தனாச்சு மூணு ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் கரெக்ட் ஆகிடுச்சா ஃபோர் ஃபோர் இருக்கணும் அமோனியம் குளோரைட் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது இந்த மெத்தடெலாம் எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னா க்ரீன் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து இது யூஸ் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து ஃபேஸ் Phase transfer catalysis which is otherwise called as PTC. Hope you all understand. Thank you.